so welcome students welcome to the new topic tenses as you know in english grammar tenses plays a very important role in order to understand the sense of the sentence so in order to make the word and in order to make the sentence tenses play a very important role in order to correct our speech in order to correct our sense according to the uh, according to the sense of the sentences so as you know grammar and language play a very important role in order to correct the speech in any manner students often get confused about each one of the tense or sense in the sentence today uh, we will begin with the new technique of tenses from which students learn easily so uh, guys as you know it's is a very crucial role is to play a very crucial role in order to make a sentence and if we want to know about the sense of the sentence so we have to learn about the tenses in english grammar so in english grammar tenses plays a very important role सो so, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ज़माना असल में टेंसिस कहते हैं ज़माने को वक्त को दौर को तो आखिरकार ये दौर होते क्या हैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में तो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो कि एवरी लैंग्वेज के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है जहाँ तक कि हम सेंटेंसेस बनाते हैं जहाँ तक कि हम ज़माने को समझते हैं ज़माना माजी में है या मुस्तबिल में है या हम प्रेजेंटली कोई काम कर रहे होते हैं तो इन आर टू अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस सो वी मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द टेंसेज सो लेट स्टार्ट सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आखिर का ये टेंस होता क्या है टेंस होता है ज़माना या दौर टेंस यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है इसको दो चीज़ों में टाइम और सेंस ठीक है तो यहाँ पर टाइम और सेंस मिलाकर ही टाइम का सेंस ही हमें बताता है कि आखिर का टेंस क्या है सो so, यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर हम वर्ब को देखकर सब्जेक्ट को देखकर हम देखेंगे और ऑफरली हम वर्ब को देखते हैं कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर का कौन सा सेंटेंस है सो so, यहाँ पर बताया गया है वट इज़ अ टेंस आखिरकार ये वक्त ये ज़माना ये दौर क्या है टाइम एंड सेंस आर द टू वर्ड्स दैट मेक अ वर्ड टेंस टाइम और सेंस ऐसे दो अल्फाज हैं जो कि टेंस को बनाते हैं वक्त और मिजाज या वक्त की समझदानू ही मिलकर लफ्स टेंस बनाते हैं टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम सेंस इन सेंटेंस टेंस या दौर हमें वक्त और इसके मिजाज के बारे में बताता है मान लीजिए कोई सेंटेंस है तो उसके बीच में कोई ना कोई वक्त वहाँ मेंशन किया गया होता है सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दो टाइप ऑफ टेंस और दो टाइप ऑफ टाइम शुड बी अंडरस्टैंड सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें टेंसेज याद होने बहुत ज़रूरी हैं तो इस टेक्निक से हम समझेंगे यहाँ पर इसकी कुछ किस्में हैं टेंसेज की भी कुछ किस्में हैं यहाँ जैसे प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है आपका फ्यूचर टेंस है प्रेजेंट टेंस आपका ज़माना हाल जैसे मौजूदा ज़माना पास्ट टेंस ज़माना माजी फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तबिल सो so, यहाँ पर एक सवाल और भी अराइज होता है कि हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इंग्लिश ग्रामर सो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए और इसके टेंसेज को समझने के लिए हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि कितने टाइप के टेंसेज होते हैं यहाँ पर सो so, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि तीन टाइप के जैसे मैंने ऊपर आपको मेंशन किया अंग्रेजी ग्रामर में तीन ज़माना यानी दौर होते हैं मसलन हाल माजी मुस्तबिल सो so, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर ईजिली मैंने आपको यहाँ पर बताया कि टेंसेज का हम क्या करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम बोलते हैं स्पीच बोलते हैं या जो लैंग्वेज हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम टेंसेज का यूज़ करते हैं सो so, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर एक नोट आप लिख लीजिए इसमें से जो हर एक टेंस है ठीक है जैसे प्रेजेंट हो गया पास्ट हो गया फ्यूचर हो गया इनमें से हर एक टेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार चार मुख्तलिफ़ टाइम्स में ठीक है तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस इसको हम चार में कर सकते हैं जैसे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट वन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस सो यहाँ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस क्या होता है जमाना हाल गैर मुतिन प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बोलेंगे ज़माना हाल इस्तमदारी जिसको हम जारी ज़माना भी बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माना हाल मुकम्मल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस ज़माना हाल इस्तमदारी मुकम्मल सो नेक्स्ट आपका पास टेंस को भी हम चार चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट uh, कर सकते हैं ठीक है ना सो so, डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर हम पहला है आपका पास्ट इन डेफिनेट टेंस दूसरा है पास्ट कंटीन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट वन है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस तो पास्ट इन डेफिनेट जैसे हमने प्रेजेंट डे में पढ़ा यहाँ पर हम इसको सिर्फ ज़माना माजी लगाएंगे ऊपर हमने ज़माना हाल लगाया था गैर मुतिन बाकी यहाँ पर ज़माना माजी इस्तमारी ज़माना माजी मुकम्मल ज़माना माजी इस्तमारी मुकम्मल सो so, यहाँ पर लास्ट वन आपका जो यहाँ पर ज़माना है जो कि डेवलप करता है हाई सेट्स ऑफ कंसनट्रेशन अमंग द पीपल्स के हम क्या करने वाले हैं और हमने किस चीज़ का विश किया है इन द फ्यूचर करने के लिए सो फ्यूचर टेंस जमाना मुस्तबिल 
فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس زمانہ مستقبل غیر متعین فیوچر کنٹینیس ٹینس زمانہ مستقبل استمراری فیوچر پرفیکٹ ٹینس زمانہ مستقبل مکمل فیوچر پرفیکٹ کنٹینیس ٹینس زمانہ مستقبل استمراری مکمل سو یہ جو تھے آپ کے ڈسٹیبیوشنز تھی امانگ دیز ٹائپ آف تری ٹینسیز تو یہاں پر ان کو ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہے ٹویل ٹائپ آف ٹائمز اکارڈنگ ٹو ایچ ون آف دا ٹینسیز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا پریزنٹ ٹینس پاس ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے آج آپ کے لیے یہ چھوٹا سا لیسن ہے تو ہم کل سے اسٹارٹ کریں گے آپ کا جو نیکسٹ لیسن ہوگا جو آپ کا گرامر کی کلاس ٹو ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس آپ کو ڈیٹیل سے دیں گے ہم اور یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسا کرانے والا ہوں جو کہ آپ کے لیے مزیدار ہوگا اور آپ کو انجوائے بھی کرو گے اور آپ کو انجوائے کرتے کرتے ساتھ میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گا سو ویل اسٹوڈنٹ یہ سبق آپ اپنے اسٹوڈنٹس جو آپ کے کلاس میٹس ہیں ان کے سامنے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی یہ لیسن پرووائڈ ہو سکے یہ آن لائن کلاسز آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں پبلک ہائی سیکنڈری اسکول کی طرف سے